So Leute, da sind wir beim nächsten Blackie zeigt Video. Diesmal Dragon Shield Binder, Dragon Shield Sheets, also die Folien, die da reinkommen. Und Dragon Shield Ordner, weil äh, Dragon Shield übertreibt natürlich so ein bisschen bei allem. Und äh, deshalb haben wir hier, <lacht> der passt kaum in die Kamera, äh, den Ordner von Dragon Shield. Ähm, als allererstes, das ist eine äußere Box. Und eine innere Box, was ich super, super cool finde. Gucken wir uns erstmal die äußere Box an. Das ist relativ stabil. Das ist wirklich hartes äh, äh, Ding. Es hat auch ein schönes, schönes Zeit, wenn man es... Oh Gott. Wenn man sich irgendwie reinstellen möchte, ist das echt, echt nicht verkehrt. Und wie immer hier, dann Dragon Shield, lest euch die mal durch. Richtig schöne Stories, richtig schön. Man sieht einfach, wie sehr die Leute wirklich ihre Produkte lieben. Und ja, das ist jetzt nur die Außenverpackung. Gucken wir uns mal den Ordner an. Hier innen drin, oh, hier innen drin ist jetzt äh, wirklich einfach relativ stabile Pappe. Ich kann das noch nicht mal so zusammen... Ne, kriege ich nicht wirklich zusammengedrückt. Also wenn, wenn ich richtig wollte, dann wahrscheinlich mit beiden Händen so runter vielleicht. Aber sonst ist das sehr stabil. Ich packe das mal beiseite. Ja, und dann haben wir einen Ordner. Ja, hat hier den, den Drachen. Ich weiß noch gar nicht. Ah, okay. Wow. Wow, der ist aber ein bisschen schwer aufzumachen. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nur, weil er das erste Mal aufgemacht wird. Ja, ist halt ein... Hardordner, drei Binder, also drei Ringbinder, was jetzt nicht verkehrt ist. Ja, und halt so ein Stopper. Okay, muss man so. Okay. Also es gibt dafür jetzt keinen, keinen Mechanismus. Nee. Okay, ja. So, was tut man da rein? Da tut, tut man natürlich äh, diese Pages rein. Bevor ich zu den Pages irgendwas sage, probiere ich die erstmal da reinzukriegen, weil die sind auch von Dragon Shield. Und passt. Zu den Pages komme ich jetzt. Ich stelle das mal wieder kurz beiseite. Diese Pages kauft Dragon Shield auch. Äh, was ich super, super cool finde, sind erstmal schwarz. Haben hinten drin dieses Tough Scale. Es passen gesleevte Karten rein. Und was euch jetzt auffallen dürfte, ich versuche das mal so ein bisschen im Licht. Seht ihr das? Das sind non glare -Hüllen. Das bedeutet, wenn ich jetzt mal meinen Commander rausnehme, na, ah, mein Commander sieht man nicht gut genug. Ich äh, suche mir gerade eine andere Karte. Sekunde. So, gucken wir uns mal diese Judge-Promo-Ebene äh, an. Man sieht ja, die ist relativ äh, glitzernd in ihrem Foil. Und wenn ich die jetzt hier reinschiebe, dürfte man sehen, also wenn ich jetzt gerade noch so ein bisschen, wie anders das in dem Moment ist. Und ich sag euch, Leute, das ist so gut. Das sollten viel, 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 viel mehr Hersteller machen, diese non glare äh, sleeves benutzen. Aus dem Grund heraus, jeder mit einer Kamera freut sich darüber. Wenn ich mir jetzt mal gucke, was das hier am widerspiegelt und wie ich da aufpassen muss, dass ich da nicht irgendwelche äh, Lichtreflexe habe, was hierbei nicht passiert. Das ist so gut. Das ist wirklich, wirklich gut. Was mir auch gerade auffällt, die haben, die haben runde Ecken. Normalerweise haben diese, diese wie Papier so richtige scharfe Ecken, die dann auf sich lösen. Das haben die hier nicht. Wenn ich mal, nicht mal gucke, ich komme mit zwei Fingern rein. Ich kann die so auseinanderziehen. Aber wenn ich da jetzt eine Karte rein tue, ich habe wieder meinen Commander in der Hand. Der rutscht nicht raus. Und trotzdem komme ich easy peasy rein. Selbst wenn ich jetzt auf der anderen Seite den Dovin von eben reinschiebe, komme ich trotzdem easy ran. Aber es passiert nichts. Nach oben, nach unten kommt nichts raus. Ich bin sehr begeistert davon, von diesen Höhlen. Können wir, dass ein paar davon in der Verlosung drin sind. Zu der kommen wir gleich. Ähm, jetzt erstmal das äh, nächste Produkt in Richtung äh, Binder oder sonst was. Da nicht jeder so einen Ordner mit rumschieben möchte, gibt es natürlich auch... Äh, diesen wunderschönen Lederbinder. Äh, auch hier mit Reißverschluss. Ganz okay. Und oh, okay, was haben wir hier? Auch hier so ein bisschen auseinanderdrücken. Und hier so ein Papier drin, damit der Beine sich. Oh, die drückt sich hier ein bisschen rein. Das ne, was ist das denn für eine. Ah, das ist eine Oberfläche vom. Man sieht das vielleicht in der Kamera so ein bisschen, dass da noch so Schlieren drin sind von der Produktion. Also ich, ich sehe jetzt schon hier die Eindrücke, das ist natürlich für mich nicht so schön. Äh, gibt es hier? Ja, hier haben sie es gemacht. Anders als bei den großen Ordner. Hier kann man so diesen Mechanismus benutzen. Moment. Sekunde. Erstmal, äh, was? Ah, für, für, damit das so aussieht wie bei denen. Muss natürlich auch ein bisschen mehr da sein, wie bei den Boxen da. Das ist nicht schlecht, um die zu beschriften. Das ist ganz cool, dass sie da so was Einheitliches mitgeben, dass das auch einheitlich aussieht. Also hier sind tatsächlich auch schon, schon diese paar von diesen Sheets drin, aber ihr seht das vielleicht schon. Ich bin gerade so ein bisschen skeptisch, wenn ich mal diese Banderole hier abkriegen würde. Auch hier abgerundete Ecken. 
Hier sind normale Cheats drin. Zwei Stück. Zwei von diesen, diesen Cheats. Oh mein Gott, das sind... Oh, wie hübsch. Okay, langsam. Gucken wir uns erstmal noch hier die Rückseite an. Auch hier relativ gut, relativ stabil. Ich kann das nicht wirklich eindrücken. Und wenn ich da jetzt drauf rumdrücke und die offen lasse, ja, man sieht das schon so ein bisschen. Also das ist ein bisschen schade, aber ansonsten ist das echt, echt cool. Gerade auch, weil die eben hier auf der Seite festgemacht sind. Es sind halt nicht so hoch, das heißt, so viele Pages kriegt ihr nicht rein. Aber mit dem Zipfolio, also mit dem Zipper hier, das ist geil. Da bin ich jetzt ehrlich, ich weiß nicht, ich gehe mal davon aus, weil diese Banderole hier da drum war, dass das fest in diesem äh, Produkt drin ist. Wenn nicht, schlagt mich bitte nicht. Aber ich bin das gerade hart am Feiern. Ich habe euch ja gerade eben die, die, äh, die hier gezeigt. Ja, die, die haben wir schon rum. Die haben wir schon hinter uns. So, jetzt gibt es die auch noch in diesem Glair. Das bedeutet, wir holen uns unsere Ebene und gucken uns diese Ebene jetzt nochmal hier drin an. Das ist natürlich wesentlich, äh, äh, gerade für Leute, die voll spielen, wahrscheinlich viel, viel besser, dass das so glitzert. Aber man sieht das wirklich, wie hart es glitzert. Also glitzert, Anführungsstrichen. Reflektiert im Vergleich zu dem hier. Die kenne ich nämlich. D deswegen hat mich das verwundert, dass die so, so ein Ding haben. Auch die hier, sehr stabil. Dann haben wir was, das feiere ich gerade richtig hart, wenn ich das richtig sehe. Das sind äh, Side-Side-Loader. Bedeutet, ich kann hier die Karten so reinschieben. Nicht nur, dass ich die jetzt zum Teil so öffnen kann, weil die hier in der Mitte diese Sicherheitsstreifen haben. Nein, es ist auch noch so, dass der Staub nicht richtig reinkommt und die Karte kommt da gar nicht raus, aber ich kann trotzdem easy die Karte da rausziehen. Also selbst wenn auf beiden Seiten jetzt sowas hier ist, ja, auf beiden Seiten, komme ich hier easy drunter und kann die Karte easy rausnehmen, aber rausfallen gebe ich Brief und Siegel, wird die nicht. Und die gibt es auch noch als non glare Das ist geil. Aber ich habe die gerade verkehrt rum. Ich sehe, hier unten ist sogar noch so ein Abstand, wenn man den Ordner so... Alter! Dragon Shield, das ist eine coole Idee. Das ist eine richtig coole Idee, weil, wenn ich jetzt die, den Ordner hinstelle, wenn ich da unten gerade am rumhantieren bin, fällt mir gerade so ein bisschen auf. Jetzt seht ihr das. So ein bisschen so ein Abstand. Bedeutet, wenn ich einen Ordner hinstelle, stelle ich den hier unten auf die Kante. So hier gegen. Und da habe ich hier nochmal extra Luft. Bedeutet, nicht... Direkt die Karte, der Rand von der Karte liegt da drauf, sondern so ein bisschen Luft. Das ist wahrscheinlich gemacht worden, damit es maschinell genauso groß sind wie die anderen. Ich finde es aber genial, weil es <lacht> tatsächlich ein bisschen Schutz gibt. Äh, ich, ich verliere mich in den, in den, in den Cheats. Äh, ich finde die alle wunderschön. Ich mag dieses Schwarze da drin. Ich finde die non layers wesentlich besser als die Glares. Das ist aber Geschmackssache, je nachdem, was, äh, was ihr bevorzugt. So, ja, kommen wir jetzt zum angesprochenen äh, Gewinnspiel. Und damit sind wir beim Gewinnspiel. Ihr seht, ich habe meine älteste Dragon Shield Matte rausgesucht, um darauf die Gewinnspiele zu machen. Und zum heutigen Video über Ordner und diese komischen äh, Cheats werde ich euch fünf Cheats verlosen an eine Person. Die Dinger sind leider Gottes nicht so günstig, die Ordner, als dass ich die einfach äh, so verschicken könnte. Aber ich werde mir eine Person aus den Comments raussuchen, durch einen Random-Generator. Und an die gehen dann halt diese fünf Cheats. Ist nicht das Größte, aber irgendwo muss man anfangen. Und was ihr dafür tun müsst, ist, ihr schreibt mir einfach rein, welche von den vier Cheats euch am besten gefallen hat. Wir sehen uns. Ciao, ciao.